Ukraine seeks to destroy the Russian space base in Crimea, it could change the course of the war. Ukrainian armed forces attacked the Russian Space Communication Center in Crimea, and this is not the first attempt by Ukraine to destroy this facility. Forbes analyzed why it is so important. According to the publication, the NIP-16 facility was built in Yevpatoria as part of the Soviet space program. It was designed to communicate with lunar and Martian probes in the 1960s and 70s, but can also communicate with modern Lotus-S spy satellites and GLONASS navigation satellites, which are the equivalent of the American GPS satellites. That is why Ukraine is trying to destroy this facility, Forbes writes, noting that twice since December, Ukrainian troops have fired missiles at the priceless space base. The site is undoubtedly scientifically important and the impact of damage to its sophisticated scientific instruments cannot be overstated. However, Forbes notes NIP-16 is also a legitimate military target since its transmitters can send signals to and receive signals from surveillance, communications and navigation satellites including the Liana and GLONASS spacecraft. GLONASS satellite help guide the most powerful Russian aircraft munitions, CAB, glide path bombs. The Lotus-S satellites, which are part of the Liana reconnaissance system, detect electromagnetic emissions from military targets, such as sea vessels, and determine their location. Possibly the satellite's Liana listened to signals from Ukrainian unmanned boats with explosives which are displacing the Russian fleet from the western part of the Black Sea, the publication writes. At the same time, Forbes notes that the NIP-16 is a difficult target. Its radio dishes, generators and controls are scattered across two large campuses. The most visible equipment, old dishes, is of rugged construction. According to Russian space historian Anatoly Zak, the builders of the NIP-16 assembled equipment from old railway bridges, the hulls of decommissioned submarines and a rotating mechanism from a decommissioned battleship, the article says. Thus, Ukraine may need many more strikes to seriously damage the facility, let alone destroy the base. In addition, Forbes adds, the destruction of NIP-16 will not eliminate Russia's ability to communicate with its satellites, but will only limit it since the Russians have other space bases, and at the same time, none of them are so close to the front line in Ukraine. <laughs> Российская армия живут здесь, которые стали не нужны, которых прячут от всех, от кого неизвестно, клетки, свинарники. И два приходили в МОКАДу, зло, да. И два начали, сука, а что тебя сделал, сука? Или держатся на этой руках, держат людей, вот они, свинарники, блядь, ебать. Воинов, блядь, держат тут нахуй, что-то пиздец. Вот опять же видео. Батя, покажи, что тебе с пальцами. Покажи, что с пальцами у тебя. Покажи, смотрите. Вообще пальцы, куда он, даже его не работает. Пальцы в обратную сторону заебается, ничего не работает. Пацан находится здесь, в ВВК прошел, ничего не видит на. Пацан без ноги, без глаза находится. Нету ноги, вообще выше колена нету ноги, блядь. Ебаный в рот сидим в этом подвале, блядь. Тут без рук люди, с руками, блядь, елки палки поломанные, блядь, брошенные. Ну и куда это годится, срачник такой, блядь, ебать. Пиздец, нахуй, блядь. Плен из дожит, нахуй, блядь. Все держит вон за грудку. Сейчас еще, еще будет дополнение к этому. Если что-то сижу, блядь, показать давай. Так я это проходил, блядь. Я уже так проходил, блядь. Ну, блядь, я поебаю, блядь. Я получил блин, блядь. Ну, смотрите, попробуем показать все. 